ഹൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ മാത്സിൻ്റെ ഓണപരീക്ഷൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒന്ന് ആൻസർ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഏതെങ്കിലും നാലെണ്ണം എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓരോന്നിനും രണ്ട് മാർക്ക് വീതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇൻ ദ ഫിഗർ എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ആർ എ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ക്യു ബി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ആർ ആൾസോ ആംഗിൾ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ദെൻ ആംഗിൾ ക്യൂവും ആംഗിൾ പിയും കാണാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതാം എ ബി സി ഈക്വൽ ടു ക്യു ആർ അതുപോലെ എ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ക്യു അതുപോലെ ബി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ആർ പിന്നെ ആംഗിൾ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇപ്പോൾ നോക്കൂ ആംഗ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സിയിൽ രണ്ട് ആംഗിൾസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ആംഗിൾ എയും ആംഗിൾ ബിയും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആംഗിൾ സി എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ എങ്ങനെയാണ് നൂറ്റി അമ്പത് എന്ന് ആംഗിൾ എയും ബിയും കൂടെ കുറച്ചാൽ മതി ആംഗിൾ എയും ബിയും കൂടെ എത്രയാണ് നൂറ്റി പത്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ നൂറ്റി എം ബി എന്ന് നൂറ്റി പത്ത് കുറക്കുക അത് നമുക്ക് എഴുപത് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടിയില്ലേ അപ്പോൾ ആംഗിൾ സി എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത് ഡിഗ്രി ആണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ത്രികോണം എ ബി സി എന്നുള്ളിട്ട് എല്ലാ ആംഗിൾസും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കോൺ പി എത്രയാണെന്നും കോൺ ക്യു എത്രയാണെന്നും ആണ് അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ആർ എന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് നോക്കൂ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ വർഷത്തിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ ആണ് ആംഗിൾ സി അതുപോലെ അതിന് ഈക്വൽ ആണ് ക്യു ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു എ ബിക്ക് ഈക്വൽ ആണ് ക്യു ആർ അപ്പോൾ ആ ക്യു ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ പിന്നെ വർഷത്തിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ ആണ് പി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആംഗിൾ സിയും ആംഗിൾ പിയും ഈക്വൽ ആണ് ഇതിൽ ആംഗിൾ സി എത്രയാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു എഴുപത് ഡിഗ്രി എന്ന് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ആംഗിൾ പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എഴുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും എങ്ങനെ കണ്ടെത്തിയെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് ഏതൊക്കെ സൈഡ്സ് ആണ് ഈക്വൽ എന്ന് നോക്കുക അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള ആംഗിൾസും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ആർ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എ ബിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള ആംഗിൾ ആയിരുന്നു സി അതുപോലെ ക്യു ആറിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള ആംഗിൾ ആയിരുന്നു പി അതുകൊണ്ട് ആംഗിൾ സി എന്ന് പറയുന്നതും ആംഗിൾ പി എന്ന് പറയുന്നതും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ബി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ സൈഡിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ ഏതാണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ ആംഗിളാണ് അതുപോലെ പി ആർ എന്നുള്ളതിൻ്റെ പി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ സൈഡിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ ഏതാണ് ക്യു എന്നാണ് ചിത്രത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ലേ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ സൈഡ്സിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ എ ആണ് അതുപോലെ പി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ സൈഡിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ആംഗിൾ ആംഗിൾ ക്യു ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ആംഗിൾ എ എന്ന് പറയുന്നതും ആംഗിൾ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നതും ഈക്വൽ ആണ് ആംഗിൾ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ക്യു ആണ് ആംഗിൾ എ എത്രയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ആംഗിൾ ക്യൂവും എത്രയായിരിക്കും ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് ആംഗിൾ എയും ആംഗിൾ ക്യൂവും ഈക്വൽ ആയത് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് അല്ലേ അത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ളതാണ് ബി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ആർ എന്ന് ബി സിയും പി ആറും ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് ബി സിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ ആയിട്ടുള്ള എയും പി ആറിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്യൂവും ഈക്വൽ ആവുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ കിട്ടിയത് പിന്നെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ആംഗിൾ പി എന്നും ആംഗിൾ ക്യൂ നമ്മൾ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ആംഗിൾ പി എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത് ഡിഗ്രിയാണ് ആംഗിൾ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അൻപത് ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ആൻസർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്കിതിൽ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇതിൽ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം ഇൻ ദ ഫിഗർ ദ ഔട്ടർ ആംഗിൾസ് ഓഫ് എക്വലാട്രൽ ട്രയാങ്കിൾ എക്സ് വൈ സെഡ് ആർ മാർക്ക്ഡ് ആസ് എ ബി ആൻഡ് സി ദെൻ എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി എത്രയാണെന്നാണ് അതിലുള്ള ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ
ആ അതെ നാല് വർഷങ്ങളുള്ള അല്ലെ ഒരു കോഡ്രിലാറ്ററിനാണ് എന്ത് വരുന്നത് ഇന്നർ ആംഗിൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി വരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിലെ ബി എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ കോഡ്രിലാറ്ററിൽ നിന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ നോക്കൂ ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഈ ചാപ്റ്ററിലുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ഈ രണ്ട് മാർക്ക് നമുക്ക് വാങ്ങിയെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ടോയ്സ് എ നമ്പർ സബ്ട്രാക്റ്റഡ് ഫ്രം ഫൈവ് ടൈംസ് ഓഫ് ദ സെയിം നമ്പർ ഗീവ്സ് ട്വൽവ് ദെൻ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ദ അൾജിബ്രിക് ഫോം ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതായത് ഒരു നമ്പറിൻ്റെ ഇരട്ടി അല്ലേ ട്വൈസ് അതിന് പിന്നെ അതിൻ്റെ അഞ്ചിരട്ടിയിൽ നിന്ന് കുറച്ചാൽ പന്ത്രണ്ട് കിട്ടും എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനെ എങ്ങനെ ബീജഗണിത രൂപത്തിൽ എഴുതാം എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ അത് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നമ്പറിന് എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കാം നമ്പറിന് എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ട്വൈസ് ദ നമ്പർ എത്രയാണ് നമ്പറിൻ്റെ ഇരട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ടു എക്സ് അല്ലേ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് ടു എക്സ് എന്ന് കിട്ടും അതുപോലെ ഫൈവ് ടൈംസ് ദ നമ്പറോ ഫൈവ് എക്സ് എന്ന് എഴുതാം ഇനി നമുക്ക് അതിൽ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ട്വൈസ് എ നമ്പർ സബ്ട്രാക്റ്റഡ് ഫ്രം ഫൈവ് ടൈംസ് ഓഫ് ദി സെയിം നമ്പർ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഫൈവ് എക്സ് എന്ന് ടു എക്സ് കുറയ്ക്കണം അല്ലേ ട്വൈസ് പിന്നെ ടു ട്വൈസ് എ നമ്പർ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക അതായത് ടു എക്സ് കുറയ്ക്കുക ഏതെന്ന് ഫൈവ് ടൈംസ് ഓഫ് ദ സെയിം നമ്പർ അപ്പോൾ അഞ്ച് എക്സ് എന്ന് രണ്ട് എക്സ് കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ട്വൽവ് കിട്ടും എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം അഞ്ച് എക്സ് മൈനസ് രണ്ട് എക്സ് സമം പന്ത്രണ്ട് എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ബീജഗണിത രൂപം അഥവാ അൽജ്ബ്രൈറ്റ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അതിൽ തന്നെയുള്ള സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് വിച്ച് ഈസ് ദ നമ്പർ അതായത് ആ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് എന്ന് കണ്ടെത്താനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് അതെങ്ങനെ കണ്ടെത്താം നമുക്കിപ്പോൾ ഈ കിട്ടിയ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് അത് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് കണ്ടെത്താവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് ടു എക്സ് ആണ് ട്വൽവ് ഫൈവ് എക്സ് എന്ന് ടു എക്സ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ എക്സ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ത്രീ എക്സ് സമം ട്വൽവ് എന്ന് എഴുതാം ത്രീ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് എന്ന് കിട്ടിയാൽ എക്സ് എത്രയാണ് പിന്നെ ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് ആണല്ലോ ത്രീ എക്സ് അപ്പോൾ ത്രീനെ നമുക്ക് സമത്തിൻ്റെ മറുവശത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അത് ബൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്നാവും അപ്പോൾ ട്വൽവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാല് എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ അതാണ് നമ്പർ നമ്മളോട് നമ്പർ എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്പർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ നമുക്കിനി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇൻ ദ ഫിഗർ ആംഗിൾ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ സി ആൾസോ ആംഗിൾ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആൻഡ് ബി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എ ബി എത്രയാണെന്നും ആംഗിൾ എ എത്രയാണെന്നുമാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതി വെക്കാം ആംഗിൾ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ സി പിന്നെ ആംഗിൾ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി അതുപോലെ ബി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ വർഷം നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ആംഗിൾ ബി എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ആണ് ആംഗിൾ എ എന്ന് പറയുന്നതും ആംഗിൾ സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സെ സെയിം ആണ് എന്നുമാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ രണ്ട് ആംഗിൾസ് സെയിം ആയാൽ ആ ആംഗിൾസിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന സൈഡ്സും സെയിം ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ആംഗിൾ എ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നത് ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ സൈഡാണ് അതുപോലെ ആംഗിൾ സി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നത് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സൈഡുമാണ് അപ്പോൾ എ ബി ഈക്വൽ ടു ബി സി ആണ് അല്ലേ എന്താ കാരണം അതൊരു ഐസോസ്ലസ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഒരു സമപാർശ്വ ത്രികോണമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പിന്നെ എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞത് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എ ബി എന്തായിരിക്കും അതും നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും അതായത് ആംഗിൾ എയും ആംഗിൾ സിയും ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ സൈഡും എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സൈഡും ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് സാരം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടി ഇനി അതിൽ തന്നെയുള്ള സെക്ക
അതായത് ഹെക്സഗൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പോളിഗണിൻ്റെ ആംഗിൾസിൻ്റെ അതായത് ഇന്നർ ആംഗിൾസിൻ്റെ സം എത്രയാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഏതൊരു പോളിഗണിൻ്റെയും ഇന്നർ ആംഗിൾസിൻ്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ എത്ര സൈഡ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹെക്സഗണ്ണ് എത്ര സൈഡ് ഉണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് അതിൻ്റെ ആംഗിൾസ് എത്രയാണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും ഹെക്സഗൺ എത്ര സൈഡാണുള്ളത് ആറ് സൈഡ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ആറ് മൈനസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു നൂറ്റി എൺപത് ആറ് മൈനസ് രണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാല് അപ്പോൾ നാല് ഇൻറ്റു നൂറ്റി എൺപത് അപ്പോൾ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ ഹെക്സഗണിൻ്റെ ആംഗിൾസിൻ്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെയുള്ള രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇഫ് ദ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് ഓഫ് എ പോളിഗൺ ഇൻക്രീസസ് വൺ ബൈ വൺ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഇൻ സം ഓഫ് ഇന്നർ ആംഗിൾസ് അതായത് ഒരു പോളിഗണിൻ്റെ വശങ്ങളുടെ എണ്ണം സൈഡ്സിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ഇന്നർ ആംഗിൾസിൻ്റെ അതിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം എത്ര വീതമാണ് കൂടുന്നത് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി വീതം കൂടും അല്ലേ മൂന്ന് സൈഡുള്ള ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഇന്നർ ആംഗിളിൻ്റെ സമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയാണ് അത് നാല് സൈഡാകുമ്പോൾ മുന്നൂറ്റി അറുപതാകും അഞ്ച് സൈഡാകുമ്പോൾ അതിക്ക് നൂറ്റി എൺപതും കൂടിയും കൂട്ടിയിട്ട് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പതാകും അങ്ങനെ പിന്നെ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി വീതമാണ് കൂടിക്കൂടി പോകുന്നത് ഇനി ആറ് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഏതെങ്കിലും നാലെണ്ണം എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓരോന്നിനും മൂന്ന് മാർക്ക് വീതം ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇൻ ദ ഫിഗർ പി എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഡി ആൾസോ എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ഡി ഇൻ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് ആംഗിൾ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ദെൻ ആംഗിൾ ഡി എത്രയെന്ന് കാണാനാണ് പിന്നെ അതിൽ തന്നെയുള്ള സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വാട്ട് ഈസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് പി സി വൈ ഇത് നോക്കൂ നമ്മൾ ട്രയാങ്കിൾ പി എ ഡി എ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പി എ ഡി ആ വലിയ ട്രയാങ്കിളിനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങൾ പി എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഡി എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങൾ സെയിം ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ രണ്ട് വശങ്ങൾ സെയിം ആകുമ്പോൾ അതിന് എന്ത് ട്രയാങ്കിൾ എന്നാ പറയുക ഐസോസ്ലിസ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഐസോസ്ലിസ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് സെയിം ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് വശങ്ങളുടെയും ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ആംഗിൾസ് സെയിം ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ പി എ എന്നുള്ള വശത്തിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നത് ആംഗിൾ ഡി ആണ് അതുപോലെ പി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ സൈഡിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ എ ആണ് അപ്പോൾ ആംഗിൾ എയും ആംഗിൾ ഡിയും സെയിം ആണ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ സാരം അപ്പോൾ ആംഗിൾ എ എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ആംഗിൾ ഡിയും എത്രയായിരിക്കും ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി തന്നെ ആയിരിക്കും ഇനി ഇതിൽ തന്നെയുള്ള രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ പി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് പി സി കണ്ടെത്താനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ നോക്കൂ പി ബി എ എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രയാങ്കിളും പി സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രയാങ്കിളും ആ പിക്ചറിൽ നോക്കുക പി ബി എ എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രയാങ്കിളും പി സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രയാങ്കിളും അത് ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിളാണ് എന്താ കാരണം അതിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങൾ ഏതൊക്കെ പി എ എന്ന് പറഞ്ഞ വശവും പി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ വശം സെയിം ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ പി എ എന്നുള്ള ആ ഒരു സൈഡും പി ഡി എന്നും പി എ സി ഈക്വൽ ടു പി ഡി എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എ ബിയും സി ഡിയും ഈക്വലാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് വശങ്ങൾ ഈക്വലാണ് പിന്നെ അതുപോലെ രണ്ട് ആംഗിൾസും ഈക്വലാണ് നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞു ആംഗിൾ എയും ആംഗിൾ ഡിയും അപ്പോൾ ആ രണ്ട് വശങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ആംഗിൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയണ കാര്യമാണ് രണ്ട് സൈഡ്സും അതിനിടയിലുള്ള ആംഗിളും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ പി ബി എ എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രയാങ്കിളും പി സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രയാങ്കിളും ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിളാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി സി ആണ് അല്ലേ പി ബി തന്നെ ആയിരിക്കും പി സിൻ്റെ ലെങ്ത്തും പി ബി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് അപ്പോൾ പി സിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എത്രയാണ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെയാണ് ഇനി നമുക്കിതിൽ 
ഒരാളും കൂടെ ചേർന്നാൽ എക്സും ഒന്നും കൂടെ ചേർന്നാൽ ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി വൺ എഴുതാം ഇനി നമുക്ക് എക്സ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എക്സിനെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് പ്ലസ് വണ്ണിനെ സമത്തിൻ്റെ മറുവശത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം അപ്പോൾ പ്ലസ് വൺ എന്നുള്ളത് സമത്തിൻ്റെ മറുവശത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ മൈനസ് വൺ ആവും അപ്പോൾ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി വൺ മൈനസ് വൺ കിട്ടും അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി വണ്ണിൽ നിന്ന് വണ്ണ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇരുപത് പേരാണ് ഉള്ളത് ഇനി ഗ്രൂപ്പ് ബിയിൽ എത്ര പേരുണ്ട് നോക്കാം അതെങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വി ആൻഡ് അസ് അഗെയിൻ വിത്ത് യു വിൽ മേക്ക് ട്വൻറ്റി വൺ അതായത് ഞങ്ങളും വീണ്ടും ഞങ്ങളും പിന്നെ നീയും കൂടെ ചേർന്നാലാണ് ട്വൻറ്റി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് എഴുതാം നമുക്ക് ഇതും തന്നെ വി എന്നുള്ള ഇനി എക്സ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എക്സും വീണ്ടും ഒരു എക്സും പിന്നെ അയ്ക്ക് ഒരു ഒന്നും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ ട്വൻറ്റി വൺ അല്ലേ അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി വൺ എഴുതാം ഇനി എക്സും എക്സും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ ടു എക്സ് ആയി അപ്പോൾ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി വൺ കിട്ടി ഇനി അതിൽ പ്ലസ് വൺ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് സമത്തിൻ്റെ മറുവശത്ത് കൊണ്ടുപോകാം അപ്പോൾ അത് മൈനസ് വൺ ആവും അപ്പോൾ ടു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി വൺ മൈനസ് വൺ എഴുതാം അത് എത്രയാണ് ടു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി എന്ന് കിട്ടി ഇനി എക്സിനെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ടൂനെ നമുക്ക് സമത്തിൻ്റെ മറുവശത്ത് കൊണ്ടുപോകണം അപ്പോൾ അത് പിന്നെ പിന്നെ ഇൻറ്റു ടു എന്നുള്ളത് സമത്തിൻ്റെ മറുവശത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ആവും ടു ഇൻറ്റു എക്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് സമത്തിൻ്റെ മറുവശത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു അപ്പോൾ ടെൻ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ എത്രയാണ് ആ കൂട്ടത്തിൽ എത്ര ആൾ എത്ര ആളുകളാണ് ഉള്ളത് പത്ത് പേരാണ് അതിലുള്ളത് ഇനി ഗ്രൂപ്പ് സിയിൽ എത്ര പേരുണ്ട് നോക്കാം ഞങ്ങളും വീണ്ടും ഞങ്ങളും പിന്നെ ഞങ്ങളെ പകുതിയും പിന്നെ നീയും കൂടെ ചേർന്നാൽ ഇരുപത്തൊന്ന് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഞങ്ങൾ എന്നുള്ളതിന് എക്സ് കൊടുക്കാം പിന്നെ വീണ്ടും ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഒരു എക്സ് പിന്നെ എക്സ് ബൈ ടു അല്ലേ പിന്നെ അതിൻ്റെ പകുതി അപ്പോൾ എക്സ് ബൈ ടു പിന്നെ ഒരു ഒന്നും പ്ലസ് ഒന്ന് അപ്പോൾ അത് ഈക്വൽ ടു ഇരുപത്തി ഒന്ന് എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി വൺ എഴുതി ഇനി അതിൻ്റെ എക്സുകളൊക്കെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടണം അപ്പോൾ എക്സും എക്സും കൂടെ ടു എക്സ് ആയി അപ്പോൾ ടു എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആ പ്ലസ് വൺ എന്നുള്ള സമത്തിൻ്റെ മറുവശത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ മൈനസ് വൺ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി വൺ മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ടു എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി എന്ന് കിട്ടി ടു എക്സ് എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് ടു എക്സ് ബൈ വൺ എഴുതാം എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നമുക്കതൊന്ന് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ മുകളിലുള്ള ടു എക്സും താഴെയുള്ള രണ്ടും കൂടെ ഗുണിക്കുക ടു എക്സ് ഇൻറ്റു ടു ടു എക്സ് ഇൻറ്റു ടു എത്രയാണ് ഫോർ എക്സ് എന്ന് കിട്ടും അതുപോലെ മുകളിലുള്ള എക്സും താഴെയുള്ള ഇപ്പുറത്തുള്ള ഒന്നും കൂടെ ഗുണിക്കുക അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇൻറ്റു എക്സ് എക്സ് പിന്നെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ താഴെ ഒന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് രണ്ട് എന്ന് അതേപോലെ തന്നെ എഴുതുക അപ്പോൾ ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു പിന്നെ സമത്തിൻ്റെ മറുവശത്തിൽ അതുപോലെ എഴുതുക ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ അതങ്ങനെ കിട്ടി ഇനി ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് എത്രയാണ് ഫൈവ് എക്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫൈവ് എക്സ് ബൈ ടു ആണ് ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ ബൈ ടു എന്നുള്ളത് സമത്തിൻ്റെ മറുവശത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഇൻറ്റു ടു എന്നാവും അപ്പോൾ ഫൈവ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ടു ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ടു എത്രയാണ് ഫോർട്ടി അപ്പോൾ ഫൈവ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഫോർട്ടി ആണ് എന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടെത്താലോ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആ ഫൈവ് എന്നുള്ളത് സമത്തിൻ്റെ മറുവശത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഗുണിക്കണം അഞ്ച് എന്നുള്ളത് സമത്തിൻ്റെ മറുവശത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഹരിക്കണ അഞ്ച് എന്നാവും അപ്പോൾ എക്സ് സമം നാൽപ്പത് ബൈ അഞ്ച് നാൽപ്പതിന് അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് എട്ട് എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പിൽ എട്ട് ആളുകളാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഒരുപാട് ലോങ് ആവുന്നത് കൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ